हेलो एवरीवन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द एडो हाइट्स लेट अस कंटिन्यू विद द सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन दिस वीडियो तो चलिए देखते हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद द अदर सब्सटेंसेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रिएक्शन विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स ओके तो हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल Here is the uh, main format of the reaction. Acid plus metal gives salt and hydrogen. Okay, you have to remember this thing. Whenever acid reacts with metal, it always forms salt and hydrogen gas. ये इतनी चीज़ आपको हमेशा याद रखना है product का. फिर कौन सा acid है, कौन सा metal है, कौन सा salt बनेगा? ये चीज़ें आप खुद ही समझ जाएँगे और खुद ही formula भी लिख लेंगे उसका. Alright? So here I have given some examples. Let us say HCl, hydrochloric acid plus iron gives uh, iron chloride plus hydrogen. You can see hydrochloric acid है यहाँ पे hydrogen तो निकल ही जाएगा यहाँ से acid में hydrogen होता है हर acid में hydrogen होता है you know तो उसमें से क्या करना है hydrogen तो वहाँ पे liberate हो गया in the form of gas but बाकी का जो anionic part है इसका that will combine with the metal part okay so here is chlorine so it will form the iron chloride this is the salt similarly in this case hydrochloric acid with zinc right तो हाइड्रोजन जो है वो तो गैस में के फॉर्म में लिब्रेट हो गया बचा कौन सा क्लोरीन तो क्लोरीन कंबाइंस विद जिंक टू फॉर्म द जिंक क्लोराइड ओके सिमिलरली एच टू एसओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन लिब्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड सल्फेट आयन जो बच गया दैट कंबाइंस विद जिंक टू फॉर्म द जिंक सल्फेट सिमिलरली एच टू एसओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड विथ सोडियम मेटल इट फॉर्म सोडियम सल्फेट और बैलेंसिंग आपके हाथ में है विच सॉल्ट विल बी फॉर्म दैट इज क्लियर फ्रॉम हियर दिस मेटल एंड दिस एनानिक पार्ट ऑफ द एसिड कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म द सॉल्ट तो कौन सा एसिड है कौन सा मेटल है वो लिख करके आप इजिली प्रोडक्ट लिख सकते हैं और उसका फॉर्मूला भी नाइन्थ क्लास में पढ़े थे बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग हम उसको फॉर्मूला को भी लिखना जानते हैं ठीक है तो आप फॉर्मूला लिख लेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो किसी भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन आप खुद से लिख सकते हो राइट तो ये था हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स तो अब हम आगे पढ़ते हैं हाउ डू बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स ओके तो एसिड की तरह बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है एंड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा ओके तो बेस प्लस मेटल आल्सो गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन राइट सो लेट अस सी बट यहां पे एक चीज ध्यान रखना बेटा और सभी बेस रिएक्शन नहीं कर सकता मेटल के साथ ओनली सम स्ट्रॉन्ग एल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये मैंने नीचे नोट में लिख दिया है Only strong alkalis like sodium hydroxide and potassium hydroxide. These are the very strong bases and alkalis, water soluble base होते हैं ये. So only these uh, strong alkalis can react with metal to form salt and hydrogen. और एक चीज और यहाँ पे है. अब ये strong alkalis तो हैं. ठीक है, it's okay. But it cannot react with all the metals. It again there is a condition that it can react with only few metals like zinc and aluminium. वो सभी metal के साथ भी react नहीं कर सकते. तो सिर्फ जिंक एंड एल्यूमिनियम के साथ ऐसे रिएक्ट करते हैं ये और सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा ठीक है तो लेटेस्ट सी द रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म प्लस जिंक मेटल गिव्स द सॉल्ट दिस इज द सॉल्ट इट्स नेम इज सोडियम जिंकेट ओके नोट डाउन इट इज सोडियम जिंकेट एंड ए टू जेड एन ओ टू एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ जिंक मेटल टू फॉर्म पोटेशियम जिंकेट के टू जेड एन ओ टू दिस इज पोटेशियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड वन मोर थिंग जस्ट नोट डाउन हियर एसिड्स एंड बेसिस दोनों को हमने एक्वास फॉर्म में लिया था राइट right? हमने पीछे भी बताया था शायद कि एसिड शो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वॉटर बिकॉज दे हैव टू रिलीज हाइड्रोजन आयन एंड वही हाइड्रोजन आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है राइट सिमिलरली बेसिस जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं ओ एच आयन हाइड्रोक्सिल आयन और वही हाइड्रोक्सिल आयन इसकी बेसिक कैरेक्टर को डिफाइन करता है ठीक है तो एक्वास फॉर्म का होना जरूरी है वाटर का प्रेजेंट वहां पर जरूरी है दैट्स वाई द एसिड्स एंड बेसिस विच वी हैव टेकन इन दीज रिएक्शन आर टेकन इन द एक्वास फॉर्म ऑलराइट सो हाउ डू एसिड्स डेट विद द कार्बोनेट ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज ऑल्सो कॉल द बाई कार्बोनेट ऑफ मेटल्स ऑल राइट तो लेटेस्ट सी ये चीज मैंने पहले भी बताया था ये मेन फॉर्मेट है रिएक्शन का ये डेफिनेटली याद रखना है हमको यू हैव टू रिमेम्बर दीज प्रोडक्ट एंड दीज रिएक्टेंट ओके सो एसिड वेन रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट इट ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर क्लियर है सिमिलरली एसिड वेन रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट 
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दिस हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड बाई कार्बोनेट तो कहीं कहीं पे बाई कार्बोनेट भी लिखा होता है ओके तो डो नॉट गेट कंफ्यूज एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव द सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो क्या देख रहे हैं हम जो एसिड्स होते हैं वो चाहे मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करें या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करें दोनों केसेस में वो सेम प्रोडक्ट ही बनाता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्लियर है बट उनके बैलेंसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा बट द प्रोडक्ट विल बी द सेम तो हेयर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वास हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्सियम कार्बोनेट विच इज लाइम स्टोन टू फॉर्म कैल्सियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑल राइट एच टू एस ओ फोर दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये खुद से भी बना सकते हैं कोई भी एसिड और कोई भी वो दे दिया आपको सॉल्ट दे दिया कार्बोनेट का या बाई कार्बोनेट का तो यू कैन इजिली राइट योर इक्वेशन प्रोडक्ट आप अपने आप से खुद से भी लिख सकते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा समझना है इसको अब देखो ये बहुत ही uh, अच्छा सा रिएक्शन है इट्स अ वेरी नोन एंड फेमिलियर रिएक्शन टू यू दिस इज एसिटिक एसिड विनेगर विच इज कॉल्ड विनेगर एसिटिक एसिड एंड दिस इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज कॉमनली नोन एज द बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा जानते होंगे जो घर में खाते हैं मीठा सोडा होता है उसमें बेकिंग सोडा भी मिला होता है तो दिस इज द बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड विनेगर ये बिस्क इन्फॉर्मेशन मिलते हैं हमें एंड दैट इज ओनली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर राइट अलॉन्ग विद दीज टू प्रोडक्ट थर्ड प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म दैट इज अट सोडियम एसिटेड तो रिमेम्बर ऑल दीज रिएक्शन एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दीज रिएक्शन यू हैव टू प्रैक्टिस टू राइट दीज रिएक्शन एंड टू बैलेंस तो जब आप कैटेगराइज करके याद करोगे तो इजिली याद हो जाएगा ये सारी चीजें कि कौन किसके साथ क्या रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है ठीक है तो थर्ड रिएक्शन है हमारा रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस ओके एसिड और बेस के बीच में क्या रिएक्शन होता है तो वेन एवर एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट टूगेदर इट फॉर्म सोल्ट एंड वाटर एंड दिस सच काइंड ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिमेम्बर इट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेर द एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर राइट अगेन यू कैन सी एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर तो ये चीजें आपको याद रखना है एंड यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल कोई सा भी एसिड ले लो कोई सा भी बेस ले लो अब जैसे मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस दिस इज द एसिड दिस इज द बेस दे रिएक्ट टूगेदर टू फॉर्म द सॉल्ट एन एस सीएल एंड वाटर ऑल राइट सिमिलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिस इज द एसिड दिस इज द बेस When react together, they form calcium chloride, which is the salt, and water molecules are formed. All right. Sulfuric acid, another acid plus sodium hydroxide gives sodium sulfate and water Na2SO4. That is sodium sulfate. Now acetic acid again, acetic acid that is vinegar plus sodium hydroxide gives sodium acetate and water molecules. So, any acid or any base. जब रिएक्ट करते हैं तो ये हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही बनाते हैं एंड सच काइंड ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाउ मूव हाउ टू एसिड्स रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड्स द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटेलिक ऑक्साइड्स ओके मेटेलिक ऑक्साइड्स मीन्स ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स और तो देखो बच्चे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स का नेचर क्या होता है देर ऑफ द बेसिक नेचर राइट बेसिक नेचर मीन्स वॉट वेन द मेटल ऑफ ऑक्साइड्स आर डिजोल्व इन वाटर दे फॉर्म द बेस क्लियर है तो अगर ये जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, इफ दे आर दे रिएक्ट विद एसिड एंड इफ देर इज सम प्रेजेंस ऑफ वाटर कुछ अमाउंट उस मिक्सचर में अगर वाटर का प्रेजेंस है तो वाटर के कांटेक्ट में आते ही मेटल ऑक्साइड्स कैसा बिहेव करने लगेगा बेस की तरह बिहेव करेगा तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये कोई नया रिएक्शन नहीं है ये इससे पहले जो हमने पढ़ा था एसिड प्लस बेस तो कुछ उसी तरह का रिएक्शन ये भी है बिकॉज दीज मेटल ऑक्साइड्स When come in contact, because we are you are taking the acid in the aqueous form, so definitely it ensures the presence of water in the mixture, right? And when uh, these metal oxides come in contact with water, they will behave like a base. So this is the reaction of acid and base type, correct? And you can see the products also when acid and base react together, they form the salt and water. And here also the salt and water is being formed. This means what? That the acid and metal oxide also. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही रिएक्ट करते हैं तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में याद रखना कि एसिड एंड मेटल ऑक्साइड रिएक्ट टूगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इट इज द सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेक्ट चलेटेड एग्जाम्पल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम ऑक्साइड दिस इज द मेटल ऑक्साइड 
sodium oxide hydrochloric acid okay aqueous form it forms sodium chloride and water salt and water clear eh? similarly sulfuric acid and magnesium oxide react to form magnesium sulfate and water kitne okay? salt and water to yahan bhi wahi cheez ho raha hai so you can easily memorize this reaction this kind of reaction metal oxide plus acid gives salt and water theek okay? ab बेस कैसे रिएक्ट करते हैं डू द बेस ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स तो बेसिस डो नॉट रिएक्ट विद द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बट इट कैन रिएक्ट विद द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल फाइन बिकॉज यू नो दैट द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर और राइट सो डेफिनेटली बेस जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जो एसिडिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर का होता है एंड दैट्स व्हाई बेसिस इजीली रिएक्ट विद द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर अगेन सेम काइंड ऑफ रिएक्शन तो लेट अस सी बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड्स मींस ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओके दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ द रिएक्शन लेट अस सी द एग्जांपल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिस इज द बेस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल कार्बन का ऑक्साइड है कार्बन इज अ नॉन मेटल सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर ओके एंड दिस इज दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको कई बार कई तरह से पूछा जाता है आपने पहले भी पढ़ा होगा हाउ डू वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करते हैं हम लोग तो प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि वेन वी ब्लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर लाइम वाटर क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वर सोल्यूशन जो होता है उसी को हम लाइम वाटर बोलते हैं तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर द सोल्यूशन टर्न्स मिल्की जो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन था पहले अब वो मिल्की कलर का हो जाता है तो मिल्की कलर का क्यों हो जाता है बिकॉज वेन यू पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द लाइम वाटर सोल्यूशन देन दीज टू सब्सटेंसिस रिएक्ट टूगेदर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट विच इज द लाइम and this limestone this calcium carbonate is a white colored compound it is insoluble substance ye water mein dissolve nahi hota aur isiliye jo solution hai wo milky color ka ho jata hai because of the formation of white precipitate of calcium carbonate clear so this is a very good reaction yaad rakhna hai aapko hamesha now another one is sodium hydroxide plus sulfur dioxide again sodium hydroxide is a base and sulfur dioxide is the oxide of sulfur sulfur is a non metal so this is non metal oxide to so base with non metal oxide that is sulfur dioxide react to form sodium sulfite and a2so3 this is sodium sulfite it is the salt and water is formed so what what have you seen whenever acid and base react with oxides of metal or non metal respect respectively then they form the salt and water clear day so these were some of the chemical properties chemical reactions that the acids and bases perform clear hai ab hum aage ye dekhenge ki jab acid ya base ko water mein dissolve karte hain jab acid aur base ka ionization hota hai dissociation hota hai to wo water ke andar water ke presence mein aane ke baad kya kya hota hai uske sath kaise wo dissociate hote hain to bachcho dekhiye acids aur bases water mein kaise ionize ho jata hai humne piche bataya tha ki every acid कंटेन्स हाइड्रोजन इट हैज द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं जो वाटर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद वो रिप्लेस कर सकते हैं तो एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन आयन सिमिलरली ऑल द बेसिस कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन ओके इन योर क्लास ऑल द बेसिस कंटेन्स हाइड्रोक्सिल आयन ओ एच माइनस आयन ओके तो जब भी ये कॉन्टेक्ट में आएंगे जब ये एसिड और बेस वाटर के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो एसिड रिलीज करेगा कौन हाइड्रोजन आयन को और बेस रिलीज करेगा हाइड्रोक्सिल आयन को तो लेट अस सी हाउ डू दे डू सो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वास फॉर्म मींस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो इट विल फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन और राइट अब ये हाइड्रोजन आयन का क्या है हाइड्रोजन आयन इज एक्चुअली इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन और वो भी लूज कर दिया तो बन गया हाइड्रोजन आयन ना इट हैज नो इलेक्ट्रॉन सो हाइड्रोजन आयन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव स्पेसीज है तो वाटर में वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता मतलब अकेला फ्री नहीं रह सकता तो हाइड्रोजन आयन वाटर में जब भी आएगा 
तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है वो अपने साथ बाइंड कर लेता है ये फर्स्ट स्टेज था अब सेकेंड स्टेज में देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने डिसोसिएट किया तो हाइड्रोजन आयन बना अब ये हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ बाइंड हो जाता है तो ये जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाएगा एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके बारे में हम लेटर पार्ट में पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाता है एंड इट फॉर्म्स दिस काइंड ऑफ आयन एच इसी को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन एक्चुअली जब हाइड्रोनियम आयन किसी रिएक्टिंग स्पीसीज के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसके ऊपर इसके साथ जो हाइड्रोजन आयन बाइंडेड था वो रिलीज कर देगा वापस और वो हाइड्रोजन आयन फिर जाकर के रिएक्ट कर लेता है मतलब ये समझ लो कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सिर्फ हाइड्रोजन आयन का कैरियर है वो हाइड्रोजन आयन को कैरी करता है अपने साथ वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड इट रिलीज हाइड्रोजन आयन फॉर द रिएक्शन करेक्ट तो ये दो स्टेज में आयोनाइजेशन हुआ यहाँ पे अब इन दोनों स्टेज पर एक अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन ये है कि एच सी एल प्लस वाटर डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन क्लियर है सिमिलरली बेसिस कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन दे हैव द रिप्लेसेबल ओ एच माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन तो बेस भी जब वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड वेन डिसोसिएट इट फॉर्म सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन वन हाइड्रोक्सिल आयन क्लियर सिमिलरली कैल्सियम हाइड्रोक्साइड वन डिसोसिएट इट रिलीजेस कैल्सियम आयन एंड टू हाइड्रोक्सिल आयन तो इसी तरह से जो भी बेस होते वो हाइड्रोक्सिल आयन से रिलीज करते हैं जो भी एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं और वही हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं वहां पे रिएक्शन में क्लियर है तो दिस वॉज अबाउट द डिसोसिएशन या आयनाइजेशन ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे अब जो हमारा लेटर पार्ट है ना उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं इन द नेक्स्ट वीडियो वील स्टडी अबाउट द पीएच ऑफ द सोल्यूशन व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द पीएच एंड देन वी विल गो टू द सॉल्ट पोर्शन व्हाट इज द सॉल्ट एंड व्हाट आर देयर एप्लीकेशन हाउ आर दे फॉर्म तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे ठीक है अभी आपके लिए इतना ही टिल देन नाइस टाइम